roho zinaonekana au hazionekani hazionekani lakini malaika anaweza yeye mwenyewe kuamua akawa upepo ukaona upepo unapita pale ukaona upepo wa leo mkali ndio maana upepo ukiona kwenda unakuja kwenye nyumba yako unazunguka hivi alafu kauambia kwa jina Yesu unarudi unaona unaona wewe ni kawaida wewe jaribu unakuja alafu sema katika jina la Yesu rudi huko huko unakotoka unaona anza kwenda pembeni pembeni watu wanakuambia hamna ni umebahatisha tu umebahatisha tu sio kwamba wewe ndiye umerudi kwa ajili yako waambie sijabahatisha Yesu aliwaambia upepo baharini nyamaza uwe kimya na upepo ukanyamaza Yesu ndiye atendaye kazi ndani yangu Unaona kwa hiyo ukiwa rohoni kila roho inaweza kugeuka kuwa chochote huwafanya malaika zake kuwa upepo Malaika walikwenda kumtembelea Abraham Ngapi wanaangalia story hiyo? Wanajua hiyo. Malaika alikwenda kumtembea nani? Walipofia kwa na Abraham anaambia jamani naomba muandaliwe chakula. Kumbe wanamngonga tu kama eh, si sio watu. Sio watu sinavotuana sisi. Akasema basi sawa kikaandaliwa chakula. Wakala Hebu jaribu kuwaza. Ibrahimu akamwambia mkewe sala nendeni kundini. Wakaenda kundini wakachukua chinja jaribu kuwaza mpaka kuchinja kutoa nyama wakati ule kulikuwa hakuna microwave hakuna umeme ni miti inawekwa mpaka mpaka unachemsha malaika malaika wamekaa tu Ma, ni roho lakini wameamua kuwa watu wamekaa tu baadaye inakwaje ukaleta chakula wakaanza kula sasa walikuwa wanaweka wapi usiniulize. Kwamba baada kwa sababu mtu unapokula lazima uende msalani. Sasa wao waliweka wapi na baadaye vilienda wapi? Tutajua tikifika mbinguni. Lakini wakala jamaa wakala yani. Wakanywa na maji. Alafu baadaye wakamwambia Abraham tusindikize. Wakiwa wanatembea tembea. Baadaye wakaanza kusemezana wao kwa wao. Ebu bwana tum, tumfiche jamaa kwamba sisi sio watu tumfiche jamaa tum, tumekula hivi tumfiche akiwa anatembea kidogo akasema e bwana e mzee Abraham e, tuna neno ambalo una moyo unaona sasa una moyo tunataka kukwambia kitu bwana nini unajua sisi sio watu Mbona mmekula? Mungu anakulaga. Sema leo tumeamua kula. Tuna staili mbali mbali. Ndio akamwambia tunakwenda Sodoma na Gomola. Tumetumwa tukaone kilio kilichofika kule. Hebu jaribu kuanza sasa. Kumbe kumbe malaika anaweza kuwa mtu. Hodi akakusemesha kimakonde kumbe sio mtu kumbe hata malaika wa giza jini naye anaweza kuwa kama mtu ni jini kabisa unajua malaika wako wa aina mbili malaika wachafu wanaitwa majin majoka mashetani malaika watakatifu wote hawa wanaitwa malaika na malaika anaweza kuvaa umbo lolote tunajuaje kwamba mashetani nao ni malaika ufunuo sura ya mbili mstari wa saba tunajuaje kwamba mashetani nao ni malaika jamani leo tunajifunza mpaka saa moja asubuhi kwa hiyo kama mpaka saa moja asubuhi leo amen 
usisinyae mama eh mimi nataka upone ukinielewa vizuri unapona hata kama huna mguu unakuja mwingine ukinielewa vizuri tu mumeo yule anayongruma kama simba ndani ukirudi nyumbani mao pamoja na malaika zake hebu sema joka pamoja na malaika zake Mikaeli pamoja na malaika zake Unaona timu ngapi za malaika? Mbili. Timu ya Mikaeli na malaika zake, timu ya Joka na malaika zake. Na tumeona kwamba malaika wana uwezo wa kugeuza maumbo wakawa watu. Malaika walikwenda kwa Ibrahim kama watu. Malaika wakaenda kwa Rutu kama watu. Maraiki vunja ndoa za watu hapo. Sasa ndio maana nikasema hivi ukiingia kwenye ulimwengu wa roho kila unachokiona kama ni kisu ni roho iliyoamua kuwa kisu kama ni kiti ni roho iliyoamua kuwa kiti kama ni nyumba ni roho iliyoamua kuwa nyumba kama ni mtoto ni jini limeamua kuwa mtoto kuna mashetani kabisa anaweza kuvaa mwili akaja kwako akaongea na wewe kabisa shetani kabisa 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 akaongea na wewe ukajua unaongea na mtu ukazungumza naye sasa nisikilize vizuri sikilize vizuri kwa hiyo sasa mwanadamu mwili wa mtu umeumbwa kwenye udongo mwili wa mtu ni wa udongo hebu sema mwili wangu ni udongo. Rudia tena mwili wangu. Ni udongo. Unajuaje ni udongo? Bibi nasema Mungu akamfanya mtu kutoka katika mavumbi ya alivi. Akampulizia pumzi ya uhai puani mwake. Ina maana mwili ni kwenye mavumbi ya alivi. Nasikia eh? Mwili ni mavumbi ya nini? Mavumbi Nikasema jana udongo unatofautiana. Ukienda Mwanza kuna udongo mweusi T. Kama huyu bwana mdogo ni udongo wa Mwanza nafikiri huu. Ukienda Arusha Arusha udongo uko kama brown kama wa Nairobi brown brown. Kama mama huyu udongo wanafikiri wa Arusha huu. Ukienda sehemu zingine udongo wa kijivu kijivu. Yaani kama grey grey. Kwa hiyo ile ngozi ya nje ni udongo. Hawa ndugu zangu wa Japani udongo wao ni wa yero yero. Dong, madongo tu yale. Hakuna dongo zuri na baya yote ni madongo tu. Ni mbolea. Baada ya muda ukifa ni mbolea. Hebu ageuka nyuma yako angalie kidogo ageuka nyuma yako. Hebu sema maneno haya. He? Ni makaburi mengi haya. <laughs> Hebu jaribu kuwaza. <clears throat> makaburi makaburi makaburi. <clears throat> sasa ni udongo. Sikiliza vizuri sasa. Ni nini ni udongo? Sema sema mwili wangu ni udongo. Na usiju kadanganya na mtu kwamba udongo kweli wa hamna bwana maneno tuayo ni udongo U mavumbi wewe na mavumbini uta Nani anayehudhuria siku ya ibada kwenye msiba mahali kwenye ibada wanachukua mchanga kidogo mchanga wanatupa u mavumbi wewe na mavumbini utarudi Alafu mchungaji anachukua udongo kidogo anaanza Mungu akasema u mavumbi wewe anatupia na mavumbini utarudi baadaye wanakushusha Mwili wa mtu Mwili wa kuku unaweza kuweka kwenye friji mkaula na mwili wa mbuzi Mwili wa mbuzi unaitwa nyama ya mbuzi Mwili wa nguruwe unaitwa nyama ya nguruwe Mwili wa mtu ni wa kutupa 
utaonekana wa ajabu ukionekana na miguu ya mtu ndani ya friji <laughs> kwenye vitu ambavyo havina thamani mwili wa mtu angalau mwili wa kuku naliwa hebu angalia mwili wako ni wa kutupa ule kuna utaratibu tuliojiwekea wa kutupa unaitwa mazishi mazishi lakini kutupa baada tu ya kufanya kuna taratibu fulani na mnatupa mnatupa kwa utaratibu ungejua mwili huu unatakiwa utumie kumtukuza Mungu vibaya kweli kweli kwa sababu baada ya miaka michache hauko nao ndio maana wewe sio mwili hebu sema mimi sio mwili mimi ni roho nilitoka mbinguni nikaletwa hapa duniani nina kazi maalum Rudia tena na kazi maalum na kazi yangu ina uhusiano na kufanikiwa kwangu sasa wewe ni udongo wangapi wanakubali wewe ni udongo au nisome maandiko maana kuna wengine wanakataa kataa kwa sababu wamepaka roshen labda nisome maandiko mengi mengi unafikiri hiyo wigi wigi inazuia kuwa udongo Nisome maandiko kadha wa kadha. Kila mtu ni udongo hapa. Nisome maandiko kadha wa kadha wakiyashika yale mafundisho wale watu wanabadilika milele. Zaburi tisini mstari wa tatu Zaburi tisini mstari wa tatu Wamrudisha mtu mavumbini. Usemapo rudini enyi wanadamu hebu sema wamrudisha mtu mavumbini usemapo rudini enyi wanadamu unaona wanarudi mavumbini zaburi na tatu mstari wa 14 zaburi na tatu mstari wa 14 kwa maana yeye anatujua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi yeye anatujua umbo letu hebu sema yeye, yeye. anatujua umbo letu <laughs> umbo gani lipi mavumbi kwa hiyo Mungu anapoangalia mwili anaona mavumbi Mungu anapoangalia mwili kwenye tafasiri ya kiroho anaona mavumbi Zaburi na nne mstari wa tisa Zaburi na nne mstari wa tisa Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya uha... sorry 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 Zaburi na tisa Zaburi na nne mstari wa tisa Wewe waufisha uso wako. Wao wana wanafadhaika waiondoa pumzi yao wanakufa na kuyarudia mavumbi yao. Hebu sema na kuyarudia mavumbi yao. Hebu sema na kuyarudia mavumbi yao. Mavumbi ya kina nani ya mili hii? Kwa hiyo wewe mwili huu ni mavumbi. Kama huwezi kumtukuza Mungu kupitia mavumbi haya umelostika sio kawaida. If you cannot glorify God through this dust umepoteza vibaya mno. Mavumbi. Angalia mwili tena. Sema tena haya ni mavumbi. Sema mimi sio huyu. Mimi nakaa ndani ya mwili huu. E, namba moja nimesema hukuanza si kulipozaliwa. Some andiko la mwisho lina maandiko mengi lakini nataka nikujengee tu msingi. Ibrahim anaongea na Mungu. Mwanzo sura ya nane mstari wa sita Ibrahimu akajibu akasema 
basi nimeshika kusema na Bwana nami ni mavumbi na majivu tu Mimi ni mavumbi na majivu tu Kumbe sisi ni mavumbi na majivu Kwa wenzangu kule Japani wao hawaziki kama sisi Wao mtu akifa anachomwa moto Hawa jamaa yani ndio yani wa ajabu kabisa. Yani hicho kitu kikifanya hapa. <laughs> I see. Unawezaje kumuona ndugu yako anachomwa moto? Wao walishazoea yani. Mtu akifa wanachoma moto. Kwa hiyo anabaki majivu. Biblia imesema sisi ni mavumbi kwa kule Japani nini? Majivu. <laughs> Majivu. Majivu. Sasa, kwa hiyo mwili wako ni udongo. Umenisikia eh? Mwili wako ni nini? Mwili wako ni nini? Mwili wako ni nini? Aku, mimi udongo ni udongo mimi, udongo. Sasa, tupige hatua moja hapo sasa. Nataka kukuonyesha ni nini kinaweza kutokea ulizaliwa wewe una vipawa una kesho njema utakuwa tajiri utakuwa mwimbaji maarufu likatokea jambo ukapigishwa kona wewe ni udongo mtu wa rohoni anapoangalia wewe anaona udongo mchawi ni wa rohoni akikuangalia mwili wako anaona udongo udongo sikiliza vizuri kama unanisikia sema amen ninakupa maarifa ambayo ukiwa nayo hauhitaji mtu akubabaishe eti niombe uniweke mafuta ya upako Ukipata tatizo unafanya kazi wewe mwenyewe. Mimi niliwahi kutega ndege zamani. Wale ndege wanaviota. Sasa huyu mama yao akiwa ameenda kutafuta chakula, anakuja ameuma chakula kwenye mdomo. Makinda akiingia mama yanafungua mdomo, yanafumba na macho. Weka chochoto ulicholeta. <laughs> Ushawa ikuona eh? Makinda anafumbua mdomo jo. Afu yanafumba na macho. Anake weka chochoto ulicholeta. <laughs> Sasa sisi sio makinda. Hatuweki chochote kilicholetwa. Tunataka tuwe wa Kristo wenye kuchambua vitu na kujisimamia. Haya ni matango poli haya. Usimeze huku umefumba macho. Sasa, sikiliza vizuri sasa. Ndio maana nikasema kuna mtu akielewa nitakachokisema leo. Tatizo lake ndio kwa heri. Kabisa mimi nakwambia kabisa. Umenisikia eh? There's someone if you understand the concept I'm trying to bring today, then your problem is over once and for all. Sasa huu ni udongo. Nilisema jana kuna tafasiri za rohoni na za mwilini. Kwa mfano, Mungu akiwa akiwa mbinguni ni roho akimwangalia mwanamke na mume wake anaona moja jumlisha moja ni moja tafasiri ya Mungu mwanamke na mwanaume ni wamoja tafasiri ya kimwili mwanaume na mwanamke ni wawili unaona kwa hiyo kuna tafasiri ya rohoni na tafasiri ya mwilini tafasiri ya rohoni mtu akiangalia mwili wako 
anaona ni udongo udongo kabisa hata mchawi akipaa yuko rohoni akiuangalia mwili wako anaona udongo sasa kulogwa ni kufanywa nini kulogwa ni nini kulogwa ni hivi mchawi anauona mwili kama udongo alafu mchawi ana uwezo wa kuita mashetani analiambia shetani njoo linakuja jini analiambia geuka uwe kisu geuka uwe kisu jini inageuka kisu anakwenda mchawi kuchomea kwenye udongo anaambiwa anaambiwa ingia kwenye mgongo hapa chip kisu kinazamishwa ndani ya, ya, ya udongo hapo ndipo mtu anaanza kusema baba nina kitu kama kisu kimekaa upande huu yani ki, ukipumua hakitaki pumzi ifike mwisho lazima upumue pole pole kama sungula kuna kitu kama kisu sio kitu kama kisu ni kisu cha rohoni kimekaa pale kimechomewa kwenye udongo mchawi mwingine anaita shetani jini njo njo inakuja niwekwambia majini yanaweza kugeuka kuwa chochote geuka geuka uwe moto <tos> inakuwa moto ingia pale nakwenda kuingia kwenye tumbo la mtu <tos> tumbo linawaka moto <tos> moto kunywa maziwa <laughs> mle ndani shetani inacheka inasema eh hey, leta maziwa hapa nimo huu ndani leta maziwa kunywa maziwa tafuna magnesium tafuna mpaka uchoke ni kiumbe amepandwa kwenye udongo wako mwingine anasema ah ah anaita mashetani Geukeni mwe wadudu wanaingizwa ndani kuna mtu anasikia wadudu wanatambaa kichwa mtu yani we muda wote ni hivi tu hata sasa hivi ni kwa sababu ya ibada tu <laughs> hivi tu lakini ukiwaelezea watu hawaelewi na kuna fanya hivi tu una utaalamu <laughs> una utaalamu unakuwa unafanya kwa kitambaa kwa <laughs> kitambaa unasema baba lile tatizo langu limeanza tena yani mashetani yanasema yes 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 sisi ni tatizo lake yani sisi ni wake kwa hiyo majini wanaweza kuambiwa wageuke anayaita mtu ambaye hakupendi ndio kulogwa kwenyewe sasa unaposikia mtu amelogwa ndio kama hivi sasa ni kwambie Sisi tunaweza kumuita Roho Mtakatifu. Kwa mfano tunaanza kuimba Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu tunapoimba hivyo Roho Mtakatifu anaanza kuja. Pako na hisi yuko hapa. Na wachawi na wao vile vile wanaanza ngoma. Tun 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 tun. Hai hai. Wanaita mashetani. Hai 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 hai. Hi 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 hi. Wanajua yamekuja. Wanayaambia sasa. Eh. Wewe eh. Naenda sasa hivi ukaingia ndani ya mtu uwe moyo bandia. Ninakuwa ndani ya mtu moyo. Yaani wewe hapa ulipo unajisikia unakasirika tu. Nina hasira. Hujawahi kuona mtu anakasirika mpaka kitu kinakuja kwenye koo. Paka anaanza Kuna jamaa anakasirika mpaka anamwagiwa maji. Si wewe. 
si wewe ndio maana ya kulogwa kuna vitu vimepandwa ndani yako lakini sasa wewe huu naomba baba Mungu naomba nisaidie a a lazima ujue kwamba kuna kilicho pandwa nikwambie kitu cha uhakika kabisa mchawi ana uwezo wa kuyaita mashetani sikiliza vizuri malaika sio watumishi wetu malaika hatuwaabudu hatuwaabudu malaika tunasema katika jina la Yesu na watuma malaika na wachawi na wao vile vile wanayaita mashetani wanayaita wanayambia nenda kwa huyo ukamwingie na kuagiza uwe unatoa harufu tu linaingia ndani yaani wewe piga perfume harufu iko pale pale alafu mbaya zaidi harufu hawaisikii wengine unaisikia wewe tu kwa hiyo unajikuta wewe utaye kuchanganyika na watu unajua si wata, watahisi ile harufu yangu ukiari kwa mahali huo kivyako vyako tu unajua watasikia nina harufu jamani eh sisi nikajulikana nina harufu kumbe hata harufu huna au wanaitwa mashetani ingieni ndani yake mumfanye ajione yeye mbaya kweli kweli hajikubali ndivyo unavyofanya wewe umevaa mara ngapi kabla hujaja hapa leo unajaribishia hii unapita kwenye kio unapita hivi unairudisha unaweka nyingine unapita tena unairudisha naona hapana wacha nifunge ribbon unafunga unaona a a unaweka wacha niweke wacha niweke kibanio unaweka kibanio unajiangalia ah nimekuwa kama mwewe hapana <laughs> Hebu nisikie mtu anampiga bwana Yesu makofi. Hiyo ndiyo inatenda kazi. Mashetani yanaitwa ingieni ndani mwake muwe balaa. Yaani wewe hakuna anayekutaka. Ukifika mahali watu wanazungumza jambo wananyamaza kimya mpaka utoke. Na wewe unawaambia mbona mnanyamaza sasa? Mbona mnanyamaza sasa? <laughs> Wananyamaza. Kuna kitu kimepandwa kwenye sio rohoni. Sio rohoni kwenye udongo wako mahali. Wamepanda katika jina la Yesu. Na waamuru malaika. Njoo. Linda pale. Fanya hivi. Wachawi na waganga wa kienyeji nao ni hivyo hivyo wanaita mashetani wanayaita wanaita wanayaambia ingia kwenye masikio kila akiambiwa jambo na bosi wake asikie tofauti yani wewe paka bosi alikuwa anakupenda siku hizi amekuchoka kabisa anasema niletee faili Ukitoka nje unakuja una, un, un, ukitoka nje tu kidogo kuja kurudi unateka wei ya nyam, ya, ya, ya nyama choma naambia bosi nimeleta ule mzigo Bosi anakuambia nimekutuma nini Bosi sio sema nikakuletea lunch Bosi anashangaa Ukitumwa hiki unasikia kile Wengine unatumiwa mashetani ya hofu ya kuanza hofu ya kuanza biashara hofu ya kuanza kazi hofu ya kuolewa hofu ya hofu na wasiwasi tu ah, ah jamani hapana hata ukichumbiwa na mtu unaona huyo tantesa huyu ah, ah. anakuja mwingine huyu ah, ah. anakuja mwingine huyu ah, ah. unayemtafuta duniani hayupo hayupo duniani Vifungo vinakuwa namna hiyo ingia kwenye mguu wake Kama nilivyosema 
mashetani wanaweza kugeuka kuwa chochote chuma ingia kwenye mguu wake uwe chuma tokea hapa mpaka hapa mguu haukunjiki unakuwa tembea tu ukiuliza ni nini ambia muscle spasms <laughs> Siku moja aje hapa mama mmoja. Yaani shingo imemwagiwa zege. <laughs> Unaelewa eh? Shingo imemwagwa zege. Yaani mashetani wameambiwa uwe zege. Yaani 